আসসালামুলাহি ওয়াবারকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আসছো আমি ইনশাল্লাহ ভালো আছি আমি মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসান মাহমুদ সহকারী শিক্ষক সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় বেগমগঞ্জ নোয়াখালী আজ আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের দশম অধ্যায় বৃত্ত নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা রাখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো বৃত্ত কাকে বলে বৃত্ত বৃত্তের সংজ্ঞাটা কি বৃত্ত তো আমরা যেহেতু আমরা ছোট ক্লাসগুলো থেকে আমরা দেখে আসছি বৃত্ত সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আছে তবু বৃত্তের সংজ্ঞাটা অনেকেই আমরা ভালোভাবে ভালোভাবে আমরা বলতে পারি না তো বৃত্তের সংজ্ঞাটা তোমরা লিখে নাও একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রেখে অঙ্কিত আবদ্ধ বক্র রেখাকে বৃত্ত বলে আমি লিখে দিচ্ছি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রেখে আবদ্ধ বক্র রেখাকে বৃত্ত বলে আমরা যদি একটা চিত্র আঁকি এটা হলো একটা বৃত্ত একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রেখে অঙ্কিত আবদ্ধ বক্র রেখাকে বলা হবে বৃত্ত আশা করি শিক্ষার্থীরা বৃত্তের সংজ্ঞাটা তোমরা লিখতে পেরেছ লিখে নিয়েছ আমরা এই বৃত্তের মধ্যে এবার কিছু বিষয় আছে যেগুলো বৃত্ত চাপ যা বৃত্তের যা কাকে বলে বৃত্তের যা হলো এই বৃত্তের পরিধিস্থ যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে বৃত্তের যা বলে বৃত্তের পরিধিস্থ যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে বৃত্তের যা বলে এবং এখন যদি আমরা এই এই এটা এটাকে কিন্তু কেন্দ্র বলা হয় এটা আমরা যে বললাম সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রাখে এটা হলো কেন্দ্র আর এটা হলো যা আবার যদি আমরা এই এইটা আঁকি তাহলে এইটাও একটা যা কেন্দ্রগামী যাকে বেশ বলে বৃত্তের কেন্দ্রগামী যাকে বেশ বলে আর বৃত্তের যা বৃত্ত চাপকে দুইটা চাপে বিভক্ত করে যে এই যাহাটা এই বৃত্তটাকে দুইটা চাপে বিভক্ত করবে আমি দেখাচ্ছি আবার এই ধরো এইটা একটা যা তাহলে এইটা একটা বৃত্ত চাপ আর এইটা একটা বৃত্ত চাপ একটা যা বৃত্তকে দুইটা চাপে বিভক্ত করে এরপর আমরা ব্যাসের সঙ্গে ব্যাস কাকে বলে এটাও পারলাম বৃত্তের ব্যাস হলো বৃত্তের কেন্দ্রগামী যাকে ব্যাস বলে আর ব্যাসের অর্ধেককে ব্যাসার্ধ বলে ব্যাসার্ধের যদি আমরা অন্যভাবে সংজ্ঞা বলি তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র এবং পরিদৃষ্ট যে কোনো একটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে ব্যাসার্ধ বলে বৃত্তের কেন্দ্র এবং পরিদৃষ্ট যে কোনো একটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে ব্যাসার্ধ বলে পরিধি কাকে বলে একটা বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে এই সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে বৃত্তের পরিধি বলে বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে বৃত্তের পরিধি বলে আমাদের এই তথ্যগুলো বৃত্তি সম্পর্কিত আমরা এরপর একটা উপপাদ্য রয়েছে আমরা উপপাদ্য এক উপপাদ্য এক থেকে এই আমরা সরাসরি এখন উপপাদ্যটা পরীক্ষাতে আসে না আমরা অনেক সময় এই পরীক্ষাতে এই আগে তো আমাদের বৃত্তের মানে যে কোনো উপপাদ্য সরাসরি থাকতে উপপাদ্যটি প্রমাণ করো 
তখন আমরা মুখস্থ করে লিখতে পারতাম এখন কিন্তু আমরা বইয়ের অংশটা মুখস্থ করব এবং সৃজনশীল আকারে আমাদেরকে কিন্তু এখন লিখার মতন অভ্যাস তৈরি করতে হবে যেমন আমি এখানে একটা একটা বৃত্ত আঁকলাম এই বৃত্তটা থেকে একটা উকেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি একটি যা আমরা এখানে লিখলাম উ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি একটি একটি এতটুকু লিখে দিলাম এরপর আমি এইটো এখনও আমি এইটাও এঁকে দিলাম কিন্তু এটা আমি এখন বলবো না আমার উদ্দীপকে বলবো না এখান থেকে আমি একটা সৃজনশীল তৈরি করব আমরা এখানে কতে এখান থেকে তিনটা প্রশ্ন নেব কতে আমি যে কোনো একটা সংজ্ঞা নিতে পারি বা অন্য যে কোনোভাবে আমরা এইটা থেকেও আমরা একটা কোনো তথ্য দিয়েও আমরা ইয়ে করতে পারি আঁকতে পারি আমরা একটা সংজ্ঞার ধরো এরকম আসলো বৃত্তের ব্যাস কাকে বলে বা ব্যাসের চিত্র সহ সংজ্ঞা দাও আমাদের এটা কতে দিল তারপর ক্ষতে যদি এম এ বি এর মধ্যবিন্দু হয় তবে প্রমাণ কর যে ওয়েম লম্ব এ বি লম্ব এ বি এরপর গতে হলো গতে আমরা ঠিক একই ইয়ে থেকে নিতে চাচ্ছি এটা আমাদের মূল উপবাদ্যটা আর এখন গতে আমি একটা কাজ থেকে নিব যদি এটা রুল টুটা ও এম লম্ব এ বি হয় তবে প্রমাণ কর যে এম সমান বি এম আমরা এই সৃজনশীলটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এখানে আমরা ক বৃত্তের ব্যাস কাকে বলে আমরা একটু আগে বলছি বৃত্তর কেন্দ্রগামী যাকে বৃত্তের ব্যাস বলে এরপর আমরা একটু বৃত্ত একে চিত্র একে আমরা দেখাই দিব ক ক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর তোমরা ইনশাল্লাহ পারবে আমরা খটা লিখি খ খয়ের জন্য আমরা এখানে এই চিত্রটা আবার আমরা আঁকবো আমরা এই চিত্রটা এখানে আঁকলাম একে আমরা ওই যে প্রথমে আমরা সাধারণ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন যে অংশটা এখানে আমরা লিখব আমরা ঠিক এই কথাটাই এখানে লিখব ও কেন্দ্র বিশিষ্ট প্রথমে লিখলাম ও কেন্দ্র একটা কাজ করে আমরা এখানে লিখি যদিও এটা নিচে লিখব তারপর আমরা এখানে এই জায়গাটা লিখতেছি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে বৃত্তে এ বি একটি যা এরপর আমরা এটা করতেছি এই কথাটা লিখব যদি এম এ বি এর মধ্যবিন্দু হয় তবে প্রমাণ করতে হবে যদি এম 
मद्यबिंदु है तब प्रमाण करते जेम्ब एम्ब ए ये प्रमाण कर अतरिक्त एक अंकन करते हैं हलो उ कमा ए कमा बी जो करी अंकन उ कमा एवं उ कमा बी जो करी एन प्रमाण करब प्रिय शिक्षार्थी प्रमाण तो एके बारे सहज आप आगे परिकल्पना करब जेको एक किस प्रमाण क्यों करब प्रमाण करार्जन परिकल्पना हल प्रधान कथा जो हमें प्रमाण करते हैं ओ एम लम्ब ए बी एन त्रिभुजा और ये त्रिभुजा सर्वसम प्रमाण करब जो ये त्रिभुजा और ये त्रिभुजा सर्वसम है तो हमें ये कुंटा और ये कुंटा समान बोलते पर और ये दुईटा कुणर चुकपल हलो दुसमकुण और ये दुईटा कुण जो समान है तो ये एक समकुण ये एक समकुण तो लम्ब ये एक लिखित पा देखी प्रमाण जेहेतु अच्छा हमें एक बारे डायरेक्ट लिखी त्रिभुज उ एम ए त्रिभुज उ बी एम त्रिभुज उ एम ए त्रिभुज उ एम ए त्रिभुज उ एम बी एर मध्य एम समान बी एम क्यों समान जेहेतु एम ए बी एर मध्यबिंदु एखे लिखे दिल जेहेतु एम ए बी एर मध्यबिंदु इरपर बोलते ओम समान ओ ए समान उ बी एट क्यों समान जेहेतु एक ही वित्तर व्यसार्ध एक वित्तर भरे जतगुल व्यसार्ध थ सबग व्यसार्धर दैर्घ्य समान एक वित्तर व्यसार्ध बोले एखे ओ एम हल उभय त्रिभुज साधारण बाहू तेरा लिखते परि ओ एम समान ओ एम तेल एक त्रिभुज तीन बाहू अपर एक त्रिभुज तीन बाहू समान हम त्रिभुज दूटी सर्वसम तालते सूतरा त्रिभुज ओ एम ए सर्वसम त्रिभुज ओ एम बी एन युटा त्रिभुज जो सर्वसम है तो हमें बोलते परि सूतरा एंगल ओ एम ए समान एंगल ओ एम बी एक तो आगे हमें बोल युटा तुम्हारे बोले लेखा आंतु ओ एम एवं ओ एम बी कौन दुटी रौखिक जुगुल को दुटर परिमाण समान तई तला जाए अंगल ओ एम ए समान अंगल ओ एम बी समान एक समकोण अथवा तुम जो ये लेख कंतु अंगल ओ एम ए जो अंगल ओ एम बी समान दुसमकोण सूतरा रैखिक जुगनकुल एट ब्रैकेट दरकार लिखे दी रैखिक जुगल कण बोले सूतरा एंगल ओ एम ए समान एंगल ओ एम 
b समान एक समूह सूत्र जो जानी एक समूह ने बाहूटा और बाहूटा लम्ब परस्पर लम्ब सूतरा ओम लम्ब ए प्रमाणित शिक्षार्थी तुम्हारा खाता लिखे नाओ एन इच्छा कर लेखे नीते पर तुम्हारा बुझ परवर्ती तुम्हारा भिडियो जो भलो आर देखो तक धीरे 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 बसे लिखते पर खर आंसार शेष हल यार ग गांधा रूल टूटा प्रमाण कर प्रमाण एक भिन्न रकम जो ओम लम्ब ए तब प्रमाण करते हैं ओ एम लम्ब ए तब प्रमाण करते हैं ए एम समान बी एम तेरा मुझसे फिली अंकन तो ठीक थे एखने जो एखे बोल से जो ओ एम लम्ब ए तब प्रमाण कर तब प्रमाण कर जी एम समान बी एम एम समान खने बोले दीसि ओ एम लम्ब ए तब प्रमाण करते हैं ए एम समान बी एम अर्थात एम ए बी एर मध्यबिंदु तेल अंकने ठीक आगे मतन उ कमा एवं उ कमा बी जो करी इरपर उ कमा एवं उ कमा बी जो करी एन प्रमाण करब एखे प्रथम बोलो ओ एम लम्ब ए बी हम एखान शुरू करी जेहेतु ओ एम लम्ब ए सूतरा एंगल ओ एम ए समान एंगल ओ एम वि समान एक समकोण चले ये एक समकोण ये एक समकोण ये एक समकोणी त्रिभुज ये एक समकोणी त्रिभुज लिखते परि एन त्रिभुज ओ एम ए त्रिभुज चिन्ह दिल ना दिल त्रिभुज ओ एम ए त्रिभुज ओ एम वि समकोणी त्रिभुज दयर मध्य ओ एम एवं ओ एम वि समकोणी त्रिभुज दयर मध्य समकोणी त्रिभुज समकोणर विपरीत बाहूटा के बला है अतिबुज तबुज ओ ए समान अतिबुज अतिभुज ओ बी ये क्या समान ओ ए आगे बोलिए एक वित्तर व्यसार्ध बोले एक वित्तर व्यसार्थ बोले ओ ए समान ओ बी आप जानी समकोणी त्रिभुज आरपे ओ एम टा उभ त्रिभुज आखते परि ओ एम समान ओ एम समान ओ एम साधारण बाहू ओ एम समान ओ एम एखे हल साधारण बाहू हाँ जी कथाटा बोल समकोणी त्रिभुज अतिबुज ए एक बाहू अपर एक समकोणी त्रिभुज अतिबुज ए एक बाहू समान हम त्रिभुज दुटी सर्वसम ताकि बोलते सूतरा त्रिभुज ओ एम ए सर्वसम त्रिभुज ओ एम बी ए दुटा त्रिभुज जो सर्वसम है तो लिखते परि जो ओ एम समान बी एम सूतरा एम समान बी एम प्रमाणित 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তোমরা কমেন্টটা আমার কাছে অবশ্যই এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই তোমরা কেউ কমেন্ট করেছো কি না জানি না তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আমি কমেন্ট ইনশাল্লাহ আবার উত্তর দিব যদি কোনো বিষয়ে কোনো বুঝতে সমস্যা হয় তো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমি আমার ক্লাস আজকে এখনই শেষ করব তোমাদের জন্য আমি দোয়া করছি আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবরকাতহু